যে রসুলের ঈদের মিলাদ উন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তখন যে হয়েছে তা না যুগে যুগে প্রত্যেকটি যুগে যুগেই রসুলের মিলাদ উন নবী সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে আজকেও হচ্ছে এখানে গুনার কোনো কাজ নয় রসুলের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা মহাশয় সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেছেন মা আমিনা যখন সব বেদনা বলতে কোনো কিছুই তিনি অনুভব করতে পারেননি আমিনা বলতেছেন যে যখন মোহাম্মদ আমার থেকে দুনিয়াতে আসলো আমি দেখতে পেলাম আমার ঘর সমূহ বিভিন্ন ফেরেশতারা বরফুর হয়ে গেল তা প্রত্যেকে মারহাবা মারহাবা ধরে দিতে লাগলো কাকে কাকে উদ্দেশ্য করে মারহাবা দিচ্ছে আমার রসুল शिशु दुनिया बर्तमान रोदीम दाड़ी कारो मोहम्मद रसुल जो हटत रसुल जो क्या सफरे जत विदर्मी जरा छो खाना खेते हैं खानी खावा 
এরকম যদি করি এটা হবে হবে না হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন উনি আল্লাহর রাসূলের সুন্নতা দেখতেছেন কিভাবে উনি বলেন আল্লাহর রাসূল যে তো খান না আমি এখান থেকে আর খাবো না নাকে আমি একটা সুন্নতা দেখার পর সেটা হলো আমি নাকে একবার নামাজ পড়ব এভাবে নামাজ প্রথম দিন পড়লেন দ্বিতীয় দিন আর পঞ্চম দিনতে প্র্যাকটিসের না প্রতিদিন অবহিতে তিনি শরীর দুর্বল হয়ে গেলেন ওনার বাসার ভিতরে হুজরা শরীরের ভিতরে উনি নামাজ আদায় করতেছেন কিন্তু উনি মসজিদে না হইতে এসে নামাজ পড়তে পারতেছেন না আল্লাহর রাসূল খবর নেন খবর নিলেন আবুকর কি হয়েছে সাহাবা একা বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হযরত আবুকর আপনি একটি সুন্নত আদায়ের জন্য চেষ্টা করতেছে ওই সেটা কি সুন্নত কই ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে খান না আবুকর এইভাবে না খেয়ে তিনি নামাজ পড়ার জন্য চেষ্টা করতেছেন আল্লাহর রাসূল মিসকি হিসাব বললেন কই আমি তো খাইনি ঠিক কিন্তু আমি মুদ্দি দিয়েছি তো হযরত আবুকর মানে উনি আসতে পারার মতো এখন সাহিত্য অবস্থায় আছে ওনার শরীর চলতেছে না आदाय হবে না যেহেতু সিদ্দিক আকবরের রোজা আর রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রোজার ভিতরে কি আছে পার্থক্য আছে রাসূল বলতেছেন যে আমাকে আমার আল্লাহ খাওয়ায় আমাকে আমার আল্লাহ পান করায় বিদায় আমি কোন কিছু খাওয়া ছাড়া দুনিয়ার কোন খাওয়া বক্কন করা ছাড়াই আমি কি করতে পারি চলতে পারি আবু বকর কিন্তু তা নয় তাহলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যে রকম ওনার যে রকম দুটি পা ছিল ওনার দুটি হাত ছিল ওনার দুটি চোখ ছিল ওনার যে রকম মাথা ছিল আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরকম হাত ছিল পা ছিল মাথা ছিল সব কিছু ছিল না ছিল কিন্তু দেখতে অবয়ব হিসাবে মানুষের সূরতে সম্পূর্ণ রূপে দেখা গিয়েছে কিন্তু রাসূল মানুষের সূরতে আসেন এটা ঠিকই কিন্তু রাসূলের সকল কার্যকলাপ হলো মানুষের চাইতে টোটালি ব্যতিক্রম যদি আপনি আমি ঈমান রাখি রাসূল হিসেবে রাখতে হবে যদি আপনি মনে করেন মনে মনে যদি এই ধারণা পোষণ করেন যে রাসূল আমাদের আগে আসেন উনি প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা মানেন তা ঠিক তো আমার বড় ভাই সমতুল্য ওনা কেন ওনাকে একটু इज्जत করো কি হিসেবে আমার বড় ভাই হিসেবে বা আমাদের মুরুব্বি হিসেবে উনি সর্বমত আসে হিসেবে ওনাকে আমরা এই স্টাইল আমরা কি করব মহব্বত করব যদি আপনার আমার মন মানসিকতা যদি मन नहीं তো কাজেই আল্লাহকে পেতে হলে আল্লাহ যে নীতি বিধান আছে আল্লাহর রাসূলের যে বিধান দিয়ে গেছেন যে হাদিস শরীফ দিয়ে গিয়েছেন আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক আমাদের দৈনন্দিন ভাবে আমরা যদি চলি তাহলে আমরা নাজাত প্রাপ্ত হব না সেদ নাজাত প্রাপ্ত হব না আর যদি আমাদের দিলি ইমানের ভিতরে যদি আমরা রাসূলকে বড় ভাই মর্যাদায় যদি আমরা শুধু আশীন করি दावी 
তো কাজেই রসুলের मोहब्बत পেতে হবে রসুলকে জানতে হবে রসুলের ইত্তেবা করতে হবে রসুলের পায়রেবি করতে হবে সেই রসুলের যে জীবন বিধান যারা দিয়েছেন সবাই কাম দিয়েছেন তাবিন দিয়েছেন তবে তাবিন দিয়েছেন আইমা মুস্তাহিদিনরা দিয়েছেন দিদি দিতে আউলিয়া কাম আমাদের দেশে ইসলাম প্রচার করেছেন সেই আউলিয়া কামরা যেভাবে চলার জন্য বলেছেন আমরা যদি সেই পথে চলি তবেই হবে সেটা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে চলা পথ যেতে এখানে অন্য কেউ আসে নাই আউলিয়া কামরা কেউ মন থেকে এসেছেন কেউ স্পেন থেকে এসেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে এসে তারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাদের দেয়া ইসলাম যেটা পেয়েছি আমরা আমাদেরকে সেই পথেই সেই মতেই আমরা চলতে হবে সেই মতের পথ হলো মুক্তির পথ এছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই সালাতুল রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম মুহাম্মদ কা খলিফা চার আকবর আবু বকর ওমর ওসমান হায়দার সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিব আল্লাহ আলাইকুম আপনারা বুঝাই এই সালাতুনের জন্য সূত্রটি বোঝাই জানেন না আসলে জানেন ওদের সরজ দুর্বলতা এসেছে আসলে বিভিন্ন অঞ্চল বেদে আমরা যারা চট্টগ্রাম বেল্ট নিয়ে শুরু করে এই অঞ্চল যেটা আছে আমরা সাধারণত এই দরের সুগুলো বেশি পড়ি অন্যত্র যেহেতু আমাদের যাওয়া তখন একটা সুযোগ হয়নি ও কালচারে দর শরীফ ভয় পড়ে সেটা আসলে মূলত জানি না যেটা বাস্তব সত্য কথা যার কারণে আমাদের এলাকায় যদি হতো ঠিকই যদি এভাবে সালাত নিয়া যদি পড়া হতো বা মারহাবা আমরা পড়ি মারহাবা আয়া মারহাবা আয়া মারহাবা রহমাতুল লিল আলামিন মারহাবা আমাদের এলাকাতে কিন্তু এটা দিয়ে শেখার গুলো পড়ে কিন্তু আমি পড়ব আপনাদের থেকে যদি কোনো রেসপন্স আপনারা যদি না এটা আসলে পড়েন তো আমি যেটা বলছি সেই বলার ভিতরে আমার কাছে যে রকম আনন্দ আসবে না আপনাদের কাছে আনন্দ পাবেন না আপনারা তো মনে করুন যে কি বলতেছে এটা কি মারা হয় এটা তো বুঝলাম না আসলে আমরা তো পড়ি নেই তা না যদি আমরা পড়ার চেষ্টা করি চেষ্টা করলে অবশ্যই আমরা সেটা জানতে পারব তাহলে আমরা একটু মহাপদের সাথে পড়ি মারা হয় মারা হয় মারা হয় রহমত লিল আলামিন হরদম খবর আজ রে যে কথাটা বললাম যে আসলে এই বিষয়টুকু মারহাবাই <laughs>